¡Ajá! Bueno, ya me vi el primer acto de Guano y la verdad me encantó. Me gustó todo. Cuando me digas, no, pero ¿qué parte de Guano? Todo, todo lo que vi del primer acto me encantó. En serio, incluso Oda me sorprendió con algo que pensé que no era posible. O sea, increíble. Y de todas maneras, me faltan los otros actos y luego me lanzo al manga. Y todo esto lo voy a ver en directo. Aprovecha porque todavía me falta bastante de One Piece. Porque luego... Los lunes no van a ser de One Piece, van a ser lunes de Fairy Tail. Sí, ya, ya sé lo que, <ríe> ya sé lo que pide. Link en la descripción para unirte a los directos. ¿Qué tal auto? Si el Dai Barbón encerrado con frío y esto es el primer acto de Wano. El país guano, ese arco que desde Thriller Jackson me dijeron que existía con ese famoso samurai Por fin llegué El meme ese de te espero en guano a toda costa, pues aquí estoy Y encantado porque me gustó todo lo que vi, todo Vamos primero por el apartado visual que creo yo merece reconocimiento Como saben, yo no me estoy leyendo el manga. Solo me he leído Water 7, Foxy y Skypea. Del resto, no sé cómo luce. Estoy seguro que muy bien porque he visto uno que otro panel. Y se ve increíble. Pero independientemente, creo que es necesario felicitar a Toei aquí. La ambientación de Wano es increíble. El cambio de dibujo, la paleta de colores, el soundtrack. Francamente, te hace sentir como que llegaste a otro sitio. No a cualquier islita o algo así, llegaste a Wano. Incluso siento que la animación tomó un salto de calidad. Me dijeron que más adelante mejora aún más, pero es que desde ya, para mí esto se ve mucho mejor. Este cambio me pareció muy positivo. Fue hasta refrescante, como si estuvieses viendo una nueva serie, pero con la misma trama y personajes que tanto quieres. En general, siento que fue un trabajo espectacular. No sé cómo es en el manga, repito, pero me dieron hasta ganas de ver la versión de Toei alargado horrible, de lo bien que se veía todo. Ah, y ya que hablamos de la animación. Pillé que en la pelea con Kaido, a Luffy se le sale una aura, una cosa, un Kaioken. Pues no sé si esto es una variación del haki o qué onda, pero eh, a mí me gustó y me pareció inofensivo porque a fin de cuentas ese Kaioken no afectó en nada. Luffy, aunque sacara el Kaioken por 10 color azul, ojos kawaii de Vegeta por Toei, daba lo mismo. No lo sé, puede que mi poco amor por las peleas de One Piece influyan aquí. Pero realmente no sé, me pareció inofensivo. Es más, con todo lo que le metió Toei, me pareció hasta más entretenida la pelea. Y lo digo en serio, yo estaba disfrutando mucho de mi pelea. De lo más chévere y tranquilo y todos en el chat matándose por el aura. Pero bueno, de todas maneras, el único que genuinamente le puede ganar a Luffy, por lo que he visto hasta ahora, tiene que ser, no sé, el Kokun de su Super Sella o Ichigo, un loquito de esos. Y vamos a hablar de este tema luego cuando esté al día, que no falta mucho, eh. En resumen, disfruté mucho cómo hizo la pelea con Kaido y amo cómo luce Guano, me encanta, loco. Qué trabajo se mandaron estos loquitos, me encantó. Pero bueno, hablemos de lo demás, que hay varias cositas que quiero destacar. A ver, el meter a Ace en este tema de Guano también me encantó. Vi al personaje de Tama y me parecía toda tierna. Me dio cosita el estado en el que vivía debido a la tiranía de Kaido. Que, eh, ojo, la construcción de Guano está muy bien hecha. Como de costumbre, que tengo el feeling que me dará más información más adelante. Y por eso me aguanto hablarla al completo por ahora. Me voy a aguantar. El punto es que sentí pena por Tama, pero uy, loco. Cuando me la vincularon con Ace fue como, oh my god. Sentí una razón extra para preocuparme. Por esta gente de acá, porque aparte de ser altruista y derrocar a Kaido, ajá, ¿por qué me tengo yo que vincular con esta gente? Pues claramente el conocerlos va a ayudar bastante, pero aquí de entrada ya me vincularon al sitio porque una persona que ha sido importante en todo el viaje del protagonista, pues estuvo aquí y dejó su huella. Me dieron poquitos detalles, es decir, me mostraron su promesa y el vínculo de la niña con él. Asumo que luego me enteraré de más, y si no lo hago, pues también, ya con esto estoy conforme. Fue tremendo. Tremendo truco para que de una llegandito al país ya sintiera empatía por su gente. Fue tremendo, loco. Que esa es otra cosa que me encantó. Todos los Mugis están trabajando en algo y mezclándose con la gente. Como ya sabemos, los tipos son mega famosos o más bien infames. Creo que esa es la palabra correcta. Entonces, ¿cómo esto es posible? ¡Sencillito! Guano está desconectado del mundo. Bajo esta premisa, los Mugis por fin tienen un sitio donde empezar de cero. Así sea para el bien de la misión, no importa. Permite ver un lado diferente de 
ellos, no es el lado que llega al sitio Y Dios, ¿qué hacemos? Nos persiguen, ¿a quién vencemos? No, no, uno se va de carpintero, el otro a vender sustancias ilícitas Y la otra es una geisha Es un detalle pequeño, pero también es muy refrescante Porque el inicio de todo resultó ser muy diferente Y fue justo por eso Por la premisa de lo apartado que está Wano Acompaña esta idea con que cada uno sí está recolectando información de valor Y toda la nueva producción de Toei bah. En serio, esto se siente como una nueva aventura y esto es un anime que está desde los 90 Miren lo que logra con un par de detalles Una adaptación acorde Y una premisa clara, sencilla y refrescante nah, Esto es una locura, yo nunca había visto algo así Entonces, por eso el tema de Ace me encantó Y hasta yo, que ustedes saben que yo no amo a Ace Bueno, ya lo saben A mí me puso medio nostálgico, ¿qué les digo? Malévolo cucarachón se nos puso sentimental Eso sí, ese loquito, diablos Rompió como 100 promesas Y le vendió humo a medio planeta con esa muerte que tuvo cuando le dijeron que su papá era un payaso Ay no, pobrecito De los personajes nuevos que me mostraron acá Tengo muy poco que opinar porque no han hecho demasiado El tal Riku ese creo que es quien ha tenido más cosas en pantalla Pero no exactamente Todo ha estado más vinculado a crear la base del arco Que viene siendo la captura de Luffy Entonces me ha generado una muy buena impresión hasta ahora Pero me gustaría saber más Y sí dije el tal Riku, sí Es un macho de aquí a la China De aquí a East Blue Riku es un tipo También me gusta cómo es que los piratas estos de la peor generación están presentes Y vinculados con la historia Ya era hora, incluso uno de ellos dice Desde Shabondi no nos vemos, está muy bien Me morí de la risa viendo como otra vez Luffy y ahora Zoro Se pasan los planes de Levi por las nalgas y Bueno, ¿qué les digo? Todo me gustó Tengo una sensación positiva con todo La cuestión es que siento que este acto Es para construir todo lo que se viene Que no tiene nada de malo, al contrario Lo hizo muy bien, pero eso, estoy viendo El proceso de cómo llegan y cómo Se arma el tema principal que viene siendo Mira la cosa está más fea de lo que pensamos Necesitamos gente Y nuestro capitán ha caído en prisión Junto con el otro loquito de la generación Aquí hay varias cosas que apenas Me las desarrollen nah, Estoy seguro que quedarán increíbles Y si me preguntan, ¿de dónde sale mi optimismo? ¡Qué raro! ¡Porque todo me gustó! ¡Todo me gustó! ¿Qué quieren que les diga? ¡Todo, todo! ¡Fue una introducción nada más y me encantó! Entonces aquí estoy volviéndome loco De seguir a ver qué es lo que va a ocurrir Más adelante Es más, me gustó algo que pensé que que no me gustaría De hecho, vamos a hablar de eso de una vez Si hay algo que yo siempre he dicho en este canal Aparte de los miles de memes, obviamente Es meter viajes en el tiempo En una historia es mala idea Porque si no estableces una serie De reglas claras Con limitantes precisos Y bien explicados y fundamentados Pues vas a tener un festival de jaimicos Por todos lados Una señora del pueblo dice que el reinado de Kaido Lleva décadas Leí ese diálogo y fue como What the fuck? Recordé que en su me habían dicho que el niñito conocía a Roger Y yo no sé qué Algo que en su momento la verdad, ni pillé Sí, sí, ya sé, caí en cuenta con un personaje Random de Guano y no con Momosazuke, ya sé, ¿qué les digo? Ahí yo vi que había algo raro aquí y se me Fundió el cerebro, pues resulta Que estos loquitos son de otra Época, de hace 20 años Ajá. cuando me revelaron esto Mi reacción fue como, oh, eso explica todo No me pude importar menos Y es porque me metieron viajes en el Tiempo, cosa que es mala idea Y miren, resulta ser que Oda Lo hizo muy bien, porque te explica cómo con simpleza. La fruta que usa la mamá de Momo Sasuke solo puede ir hacia el futuro. Pues en ese sentido, la base al menos no la convierte en una fruta rotísima. Porque de nada te sirve tener esa fruta y salvarte tú o qué sé yo. Porque en 20 años ya todos están muertos. Y cualquier problema que tenías no lo resolviste. Ya está, perdiste. Sin ir muy lejos, los samuráis estos llegaron aquí a pura casualidad, loco. Un milagro del dios Baggy. Eso fue lo que los llevó a ejecutar todo. Un milagro de Baggy. Porque el plan de Kinemon... Miren, no estoy seguro si hay un tiempo límite del que pueda viajar O si tiene que ser 20 años en específico A lo mejor me lo dijeron, pero no me leí los diálogos de Black Clover Pero de momento me parece que esto del viaje en el tiempo lo hizo muy bien Y era algo entre comillas innecesario Es decir, no es que se la sacó último segundo Porque si no la trama y el destino de los protagonistas, no Si nunca nos contaban esto, la cosa seguía igual Me parece algo adicional para conectar a Oden, Roger y esos loquitos a nuestro tiempo actual Me gustó mucho Miren, con tal y no me venga con que la 
fruta también puede controlar otras cosas y le agregue más que, ay Dios, ese no sé. Solo que me la mantenga así tranquilita y simple, pienso que puede funcionar bien. En resumen, hasta esto me gustó, la verdad, todo. Ah, y como vengo diciéndoles desde su, Oden está vivo. No lo vi morir, no vi cómo fue su ejecución y esto me lo ha hecho mil veces ya. Agrégale las cosas que comenté en el directo de su y pues nada, está vivísimo, está anda por ahí tomándose una cerveza. Eso sí, ojalá que no se haya salvado por los poderes de la esposa que viajó en el tiempo, <risa> Dios mío. Pero bueno, de momento, énfasis, de momento, la cosa puede cambiar, obviamente, pero de momento, todo el tema de la mamá y su fruta me parece bien hecho, inofensivo y más bien, mejora aún más la premisa de este arco llamado Wano. Wano pinta muy bien, tremendo inicio, que como dije, es el que construye todo lo que viene, y bueno, me gustó todo, todo, una locura, ¿qué quieres de mí? ¡Me gustó todo! Nos vemos el siguiente lunes donde seguiré en este sitio mágico llamado Wano, y en mi aventura de One Piece. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda uf, muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba Dai te dice. Donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Dai. Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal, me dicen Dai. Donde se deciden todas las votaciones. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.